হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি গ্রামলি ইংলিশ ক্লাস ভিডিওতে সঙ্গে আছি আমি দেলোয়ার সৌরভ লেকচারার ইন ইংলিশ আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব তোমাদের অনার্স থার্ড ইয়ারের ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারারি ক্রিটিসিজমের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স এটি রচনা করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সত তো উইলিয়াম ওয়ার্সত প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্ট গ্রন্থ গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকটি কনসেপ্ট নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন তো একটি ক্লাসে এই উইলিয়াম ওয়ার্সতে প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স আলোচনা করা খুব কঠিন কারণ এত অনেক বড় হয়ে যাবে দীর্ঘ হয়ে যাবে ক্লাস তখন দেখা যাবে যে সবগুলি কনসেপ্ট সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করা সম্ভব হবে না তো আমি আজকে ক্লাসে আলোচনা করব এই প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স থেকে যে ওয়ার্সওয়ার্থ কনসেপ্ট ওয়ার্সওয়ার্থ কনসেপ্ট কনসেপ্ট অফ পয়েটিক ডিকশন যে পয়েটে ওয়ার্সওয়ার্থের পয়েটিক ডিকশন নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করবো হ্যাঁ আর আমার মনে হয় যে তোমরা যারা দু হাজার বিশ সালে অনার্স থার্ড ইয়ার আছো সামনে পরীক্ষা দিবে তোমাদের জন্য যে ডিসকাস ওয়ার্সওয়ার্থ ভিউজ অফ পয়েটিক ডিকশন এই প্রশ্নটা অথবা এটা এভাবে আসতে পারে যে হোয়াট ডজ ওয়ার্সওয়ার্থ সেই অ্যাবর দ্য কনসেপ্ট অফ পয়েটিক ডিকশন অ্যাবর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েট্রি ইন ইস প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যার্স যে প্রেফেস টু লিরিক্যাল ব্যার্স গ্রন্থে কাব্যের ভাষা কেমন হবে এই সংক্রান্ত উনি যে আলোচনা করেছেন সেটা সম্পর্কে জানতে যেতে পারে হ্যাঁ তো তোমরা অবশ্যই ক্লাসটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং অবশ্যই এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করবে তো চলো লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ক্লাস তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে হোয়াট ডাজ দ্য হোয়াটস অফ সেই অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েট্রি ইন প্রেফেস টু লিকাল বার্স অর ডিসকাস হোয়াটস অফ ভিউজ অফ পয়েট্রিক ডিকশন তো এই প্রশ্নটার উত্তর আজকে আমরা আজকের ক্লাস থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখো যে উইলিয়াম ওয়ার্সত সেভেন্টিন সেভেন্টি টু এইটিন ফিফটি উইলিয়াম ওয়ার্সত সতেরোশো সত্তর সালে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আঠারোশো পঞ্চাশ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন ইস কনসিডার্ড এজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পার্ট অফ ইংল্যান্ড নেক্সট টু শেক্সপিয়ার অ্যান্ড মিল্টন উইলিয়াম ওয়ার্সত ইংল্যান্ডে জন্ম ইংল্যান্ডের মহান কবিদের মধ্যে একজন যিনি শেক্সপিয়ার এবং মিল্টনের সম্পর্ক ছিলেন বা সম্পর্ক তাকে মনে করা হতো যে তিনি শেক্সপিয়ার এবং মিল্টনের কাছাকাছি ছিলেন যে হি ইজ অ্যান্ড Uh, the import he is an immortal uh, romantic poet um, the and his preface to recall birds is a critical document of abiding significance tin ekjon mohan romantic kobi chilen ebong tar preface to recall birds holo ekti sthai ekti critical document ha sthai tatpurjopon ekti critical document dekho the lyrical ballads um, that has been uh, composed by him as a sequel of rebellion against the new classical artificial um, the rules and regulation of composing poetry তার এই প্রিফেস টু রিকাল ব্যালার্স তিনি রচনা করেছিলেন যে নিউ ক্লাসিক্যাল যুগের পয়েন্ট রচনার ক্ষেত্রে যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের কথা বলা হয়েছে ব্যবহার করা হইতো সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ হিসেবে একটি বিপ্লব হিসেবে তারপরে দেখো যে হোয়াটস ওয়াজ আর্টার আর্টার ডিসস্যাটিসফাইড উইথ দ্য পয়েটিক ডিকশন উইথ দ্য পয়েটিক ট্র্যাডিশন অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি হোয়াটস ওয়াথ এইটিন সেঞ্চুরি যে পয়েটিক ট্রেডিশান ছিল পয়েটিক ঐতিহ্য ছিল সেটার সাথে সম্পূর্ণরূপে কী ছিলেন যে সম্পূর্ণরূপে ডিসস্যাটিসফাইড ছিলেন অসন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট ছিলেন দেখো ইন স্পাইট অফ বিং ক্রিটিক্যাল থিয়েটার অফ নিউ কনসেপশন অফ পয়েট্রি পয়েট্রি সংক্রান্ত অ্যাজ এ কনসেস কনসেস থিওরি এটি সচেতন তত্ত্ব হিসেবে পয়েট্রি সংক্রান্ত নতুন যে থিওরি নিয়ে তিনি আসছিলেন এই তত্ত্বের একটি বই হওয়া সত্ত্বেও প্রেফেস টু লিকাল বেলার অ্যানাউন্স অ্যাজ দ্য অ্যাডভান্ট অফ রোমান্টিক এজ ইন লিটারেচার সাহিত্যের রোমান্টিক এজের যেই আবির্ভাব এই আবির্ভাবের অ্যানাউন্সমেন্ট বা ঘোষণা কিন্তু এই প্রেফেস টু লিকাল ব্যার্স গ্রন্থটি দিয়েছিল তো নেক্সট প্যারা দেখো যে হোয়াটস ওয়াথ ডিফাইন্স পয়েটিক ডিসন অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমন ম্যান যে হোয়াটস ওয়াথ পয়েটিক ডিসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে এটি সাধারণ মানুষের ভাষা হিসেবে ইট ইজ নট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েট অ্যাজ আ ক্লাস একটা শ্রেণী হিসেবে পয়েটদের একটা শ্রেণী হিসেবে এটা আসলে পয়েটদের ভাষা ছিল না বা দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যান কাইন্ড এটা ছিল সাধারণ মানুষের বা মানুষের একটি ভাষা ইট ইজ দ্য সিম্পল এক্সপ্রেশন অফ পিওর ফ্যাশনস পিওর ফ্যাশনস বাই ম্যান লিভিং ক্লোজ টু ন্যাচার যে ন্যাচার বা প্রকৃতির খুব সংস্পর্শে খুব কাছে যারা বসবাস করে তাদের একটি সিম্পল এক্সপ্রেশন সিম্পল এবং পিওর একবার অথেন্টিক একটি এক্সপ্রেশন মানে ওই ব্যক্তিগুলি কিন্তু এই ভাষা দ্য পয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ 
is the natural language je protein ko kobita r bhasha ta holo ekti shabhabik bhasha therefore ate it must be spontaneous and instinctive obosh eta ki hote hobe spontaneous shotoprobito shotosprobito hote hobe ebong and instinctive mane shototo probitto hote hobe the real poetic diction in the view of wordsworth wordsworth er dishtikon theke shottikar je poetic diction kobitar bhasha kabber bhasha shobdo chol seta ki hobe is the natural overflow feelings je onubhutir ekti shabhabik ekti overflow shabhabik ekti shoto dhara ekti dhara hobe therefore ate it is uh, immune to the deliberate uh, collaboration of the uh, of the language ate eta kemon hobe je bhashar theke je bhashate ichchakito bhabe bhasha set korar je dai ei dai theke mukto hobe ei poetic language ha je poetic diction dekho je next dekho the the preface um the in the preface wordsworth is uh, found at variance with the new classical and augustan poets regarding the concept of poetry ha uh, je uh, kobitar concept kobitar dhyan dharona kobitar concept somporke new classical ebong augustan juger kobitar cheite wordsworth ektu bhinno chilen wordsworth boiporito tar modhe chilo ektu bhinnota chilo je he is against the tradition and uses employed by the pseudo classical group of 18th century 18th century er je pseudo classical group chilo kobider sei group er tara je tradition tar je otijok follow korte ebong tara je somosto jinish gulo byabohar korto kobitar modhe sheigulor theke she biporit mukhe chilen sheigulor biporite tini chilen his basic objection is about the language used um that to compose poetry tar tar je moulik je objection chilo birodhita chilo seta chilo je khub kapor rochonar khetre je bhashar byabohar setar byabohar is very close associate uh, coldrich also uh, disagrees with him at this very point ekhate tar sobche kacher je lok chilo kacher bondhu ba tar poetic collaborator st coldrich coldrich kete e paper abar bhinno uposhon korechen wordsworth commences his discussion on this on his own poetic diction employed in the preface to the following statement nicher ex statement nicher যে বিবৃতিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি স্টেটমেন্ট একটি এই কোটেশন এই কোটেশনটা বলেই কিন্তু বর্ষ তার নিজের পয়েটিক ডিকশন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলেন দেখো এটা একটি কোটেশন কোটেশনটা কি দেয়ার উইল অলসো বি ফাউন্ড ইন দিস ভ্যালিউ ভলিউমস লিটল অফ হোয়াট ইজ ইজ ওয়েট ফর পয়েটিক ডিকশন যে সত্যিকার অর্থে পয়েটিক ডিকশন বলতে যা বোঝায় এই ভলিউমের মধ্যে এই জিনিসটাকে খুব কমই পাওয়া যাবে তারপরে দেখো যে ওয়ার্ডসট ওয়ার্ডসট টেক্স মাস পেইন to avoid the then popular poetic diction তখন কা তৎকালীন সময়ের poetic diction কে avoid করার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিন্তু অনেক কষ্ট করেছিলেন and in the same breath uh, clarifies his uh, cause behind his deviation যে তার এই বিরোধিতার একই সাথে তার এই বিরোধিতার কারণ কি সেই কারণটা কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন he does this সেটা করেছিলেন to bring his language near to the language of man যে তিনি এই কাজটা করেছেন তার ভাষাকে তার কাব্যের ভাষাকে মানুষের ভাষায় মানুষের ভাষায় পরিণত করার জন্য সেকেন্ডে হি অ্যাটেম্প টু এক্সপ্রেস ইজ ওন ফিলিংস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স সে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার তার নিজের অনুভূতি তার নিজের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে শেয়ার করার জন্য হ্যাঁ প্রকাশ করার জন্য ইন দোজ পয়েন্টস ওই কবিতাগুলিতে ইন আ ম্যান অফ দ্যাট এমন একটা উপায় যে দোজ পয়েন্টস রিমেন আর্ট আর ইমান্সিপেটেড ফ্রম ফলস ডেসক্রিপশন যে কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে ফলস ডেসক্রিপশন থেকে মানে মিথ্যা ডেসক্রিপশন থেকে এটা মুক্ত থাকবে সো হি ফিলস হিজ আইডিয়াস শুড বি এক্সপ্রেস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ কাজেই তিনি মনে করছেন যে তার ধ্যান ধারণাগুলিকে প্রকাশিত হওয়া উচিত প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই ভাষায় যেমন ফিটেড টু দ্য টু দেয়ার রেসপেক্টিভ ইম্পর্টেন্স যাতে তার ওই ভাষার যেই তাৎপর্য যে গুরুত্ব সেই গুরুত্ব সাথে যাতে ওগুলো যথোপযুক্ত হয় তারপর দেখো যে বাট সাস টাইপ অফ নভেলটি ইন আইডিয়াস হ্যাজ গিফটেড হিম উইথ গুড নে গুড সেন্স যে এই ধরনের নতুনত্ব কিন্তু এই ধরনের নতুনত্ব তাকে কিছু গুড সেন্স ভালো কিছু সেন্স দিয়েছিল অনুভূতি দিয়েছিল অ্যান্ড দিস ভেরি সেন্স ডিজ ইন হেরিটেড হেরিটস হিম হিম অফ আ নাম্বার অফ নাম্বার ক্লিশেড ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেস ফ্রেস যে তার এই যে এই সেন্সটাই তাকে ডিজ ইনহেরিট করেছিল মানে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
ইথেকে তোমার কি বলে যে পদ সমষ্টি থেকে কিছু পদ বা কিছু পদ সমষ্টি থেকে তাকে ডিস ইনহেরিট করেছিল এই কথার অর্থ হলো যে ওই সময় যেই তুমি ক্লাসিক্যাল যুগ কবিরা যেই শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করতে এই শব্দ ভাণ্ডার কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্ড নিজে ব্যবহার করেনি বা করতে পারেনি এইটাকে এই প্রসেসটাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমি আসলে ওই সম্পদ থেকে ডিস ইনহেরিটেড হয়েছিলাম যে হ্যাভ লং বিন রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য কমন ইনহেরিটেন্স অফ দ্য কম্পয়েন্টস যে কবিদের তো কবিদের কমন ইনহেরিটেন্স বলতে যেই শব্দগুলি ভাষাটা বুঝাইত সেই ভাষাটা কিন্তু তিনি ব্যবহার করতে পারেন নাই তা দেখো হি ইজ অলসো রিজার্ভড টু ডিসকার্ড দ্য বিউটিফুল এক্সপ্রেশন ইউজড আনথট অফ বাই দ্য পয়েটস তিনি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে খুব ভালো ভালো খুব সুন্দর চমৎকার কিছু এক্সপ্রেশনকে বাদ দেওয়ার জন্য বাদ দেওয়ার জন্য কিটা ইউজড আনথট অফ অফ বাই দ্য পয়েটস যেগুলো তিনি মনে করেছেন কবিরা অবিবেচনা প্রসূত যেগুলো ব্যবহার করেছেন তারপর দেখো যে হোয়াটস অফ নেক্সট অ্যাডভোকেসি ইজ ইন ফেভার অফ প্রজুইজম যে প্রজুইজম প্রবন্ধর ক্ষেত্রে প্রবন্ধ ভাষার ক্ষেত্রে হোয়াটস অফের অ্যাডভোকেসি ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্ড প্রবন্ধের ভাষার পক্ষে কথা বলেছেন এ কোর্স ফ্রম গ্রে টু শো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ মে মে ইয়েট বি ওয়েল অ্যাডাপ্টেড ইন টু পয়েট্রি যে তিনি টমাস গ্রে থেকেও কোট করেছেন এবং কোট করে তিনি বলেছেন যে যে প্রোজের ভাষাও খুব চমৎকারভাবে পয়েট্রি ক্ষেত্রে যত উপযুক্ত হতে পারে মানিয়ে নিতে পারে আমরা ধরেন অপর পক্ষে এ লার্জ পোর্শন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ভেরি গুড পয়েম ক্যান ইন নো রেসপেক্ট ডিফার ফ্রম দ্যাট অফ গুড প্রোজ তিনি আর বলছেন যে যে গুড পয়েট্রির যেই শব্দ ভাণ্ডার সেই শব্দ ভাণ্ডারের একটি বিরাট অংশ কিন্তু ভাষার একটি বিরাট অংশ কিন্তু প্রোজেরও ভাষার ক্ষেত্রে কোনো আসলে কোনো ডিফারেন্স নেই মানে পার্থক্য নেই যে পয়েট্রির ভাষা এবং প্রোজের ভাষার মধ্যে তেমন কোনো একটি বড় অংশেরই কোনো পার্থক্য নেই একই রকম সো হি কনক্লুডেড দ্যাট কাজে তিনি পরিসমাপ্ত করেছেন তার এই কনসেপ্ট এইভাবে যে দেয়ার নাইদার ইজ নট ক্যান বি এখানে নাই অত হতেও পারবে না এনি এসেন্সিয়াল ডিফারেন্সেস কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো পার্থক্য বিটুইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ অ্যান্ড মেট্রিক্যাল কম্পোজিশন যে প্রোজের ভাষা এবং পয়েট্রির ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য আসে হতে পারবে না বা নাই এই কথাটা তিনি এই ম্যাচটা তিনি দিয়েছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সাথে ওয়ার্সদ এগ্রিজ উইথ দ্য এস্টোটোলিয়ান ভিউ দ্যাট ওয়ার্সদ এস্টোটোলি এস্টোটোলে যে কনসেপ্টটা নিয়ে তিনি একমত প্রসঙ্গে সেটা হলো কি যে পয়েট্রি ইজ দ্য মোস্ট ফিলোসফিক অফ অল রাইটিংস যে পয়েট্রি হলো সকল রাইটিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে ফিলোসফিক সবচেয়ে দার্শনিক এই লেখাগুলি অ্যাগেন অল গুড পয়েট্রি সকল গুড পয়েট্রি টু হিম তার কাছে ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওয়ার ফ্লো অফ পাওয়ার ফিলিংস যে শক্তিশালী যে অনুভূতি সেই অনুভূতিগুলির একটি স্পন্টে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল পয়েন্ট ওভারফ্লো ছিল পয়েন্টটি তার কাছে ওয়াইল এ ওয়াইল এ ওয়াইল এ ডিগনিফাইড পয়েন্ট যখন একজন ডিগনিফাইড পয়েন্ট কী করেছে ওয়াইল এ ডিগনিফাইড পয়েন্ট দেখো যে ওয়াইল এ ডিগনিফাইড পয়েন্ট রাইটস আন্ডার ওয়ান রেস্ট্রিকশন অনলি যখন একজন ডিগনিফাইড পয়েন্ট একজন মর্যাদা সম্পন্ন কবি একটি রেস্ট্রিকশনের মধ্যে লিখেন হি মাস্ট রেন্ডার ইমিডিয়েট প্লেজার টু আ ম্যান একজন মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে প্লেজার দেন মানে এই মোটিভটা তার থাকে অ্যান্ড অ্যাজ এ ম্যান এবং একজন মানুষ হিসেবে অনলি ইন লিউ অফ এ অ্যাজ এ লয়ার যে শুধুমাত্র পরিবর্তে কাজ করতে অ্যাজ লয়ার একজন লয়ার হিসেবে একজন ফিশিয়ান হিসেবে একজন মেইনার অথবা একজন স্ট্রনমার অথবা একজন ম্যাচার ফেয়ার হিসেবে মানে এদের পরিবর্তে তিনি কিন্তু প্লেজার দিয়ে থাকেন বেতন দিয়ে থাকেন দিস ভেরি টাস্ক অফ প্রডিউসিং ইমিডিয়েট প্লেজার এই যে তাৎক্ষণিক যে বিনোদন দেওয়ার যে কাজটা এই কাজটা বাই দ্য পয়েট কবির দ্বারা পয়েটস ক্রিয়েশন কবির যে সৃষ্টি সেই সৃষ্টির দ্বারা শুট অফ বি রিগার্ডেড অ্যাজ এ ডিগ্রেডেশন অফ দ্য পয়েটস আর্ট যে কবির যে আর্ট বা শিল্প সেই শিল্পের ডিগ্রেডেশন বিবেচনা করা উচিত নয় রেদার বরং দ্য বিউটি অফ দ্য ইউনিভার্স ইজ অ্যাকনলেজড ইন মোর সিনসিয়ার বাট ইনডাইরেক্ট ম্যানার বাই দ্য পয়েট বরং কি হয় যে এই ইউনিভার্সিটি এই পৃথিবীর যে সৌন্দর্য সেটাকে আরও চমৎকারভাবে আর আন্তরিকভাবে এবং আরও ডাইরেক্টভাবে স্বীকার করা হয় এই এই উপায়ে হ্যাঁ এই উপায়ে জিনিসটা আরও চমৎকারভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে তারপরে দেখো দ্য এনি দ্য এনি এভি ট্রিডার মাস্ট দ্য মাস্ট অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট ওয়ার্স ওয়ার্ড ইজ টু এমফিসিস্ট টু সেট আপ সেট আপ আ নিউ থিওরি অফ পয়েট্রি ইন হিজ প্রফেস যে একজন নতুন রিডার একজন নতুন আগ্রহী রিডার সে কিন্তু ওয়ার্সওয়ার্থের এই চেষ্টা এটা করলো ওয়ার্সওয়ার্থ ইস টু অ্যান্থিয়াস ওয়ার্সওয়ার্থ ছিলেন খুবই 
মানে সে বুঝতে পারবে যে ওয়ারজত খুবই উদ্যমী ছিলেন যে তার এই প্রফেসর মধ্যে পয়েন্ট একটি নতুন থিওরি সেট করার জন্য স্থাপন করার জন্য তারপরে দেখো দ্য মেইন প্রিন্সিপাল অফ অফ হিজ থিওরি অফ পয়েন্ট ডিকশনার যে তার পয়েন্ট ডিকশনার মূল যে প্রিন্সিপালগুলি নীতিগুলো ছিল সেগুলো সেগুলোর মধ্যে বা নিয়মগুলি ছিল সেটা হলো যে স্পেশালি সিলেক্টেড ওয়ার্ডস অফ কনভারসেশন ইউজড বাই দ্য কমপ্লেক্স রাস্টিক পিপল শুড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েন্ট যে পয়েন্টের ভাষা হবে এখনগুলি স্পেশালি সিলেক্টেড মানে খুবই বিশেষভাবে নির্বাচিত কথোপকথনের ব্যবহৃত কিছু শব্দ থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত শব্দগুলি যেগুলি খুব কমন ক্লাসে মানে খুব সাধারণ জায়গায় রাস্টিক পিপলেরা ব্যবহার করে সেই কথাগুলি কিন্তু পয়েন্টের ভাষা হবে তারপরে তিনি বলছেন যে এ গুড পয়েন্টস শুড বি শুড বি পার্ট অফ অ্যাডাল্টারেটেড ফ্যাজিওলজি একটা ভালো কবিতা হবে যে অ্যাডাল্টারেটেড যেই যেই তোমার অ্যাডাল্টারেটেড যে ফ্রেজিওলজি যেই তোমার কি বলে ভেজালযুক্ত যে ফ্রেজিওলজি যে শব্দের যেই তোমার জটিলতা সেই জটিলতা থেকে মুক্ত হবে থ্রু দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ অফ প্যালেন্স অফ কমন পিপল হ্যাঁ যে এটা এটা হবে কি থ্রু দ্য এমপ্লয়মেন্ট প্রয়োগ হবে সাধারণ মানুষের ভাষা ভাষার মাধ্যমে তারপর দেখো সো দ্য ডিকশন ইউজড ইন পয়েট্রি মাস্ট বি চুজেন ফ্রম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কমার্স কাজেই পয়েট্রিতে ব্যবহৃত যেই ভাষা সেই ভাষাটা সব ভাষাটা নেওয়া হবে সাধারণ মানুষের ভাষ থেকে কমার্সদের ভাষ থেকে তারপর দেখো পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস সুপ্রি রিপ্রেজেন্টেড ইন পয়েট্রি বিং অ্যামেল গ্যামেটেড উইথ ইমাজিনেশন মানে কল্পনার সাথে মিশ্রণ করে পাস্ট অতীত এক্সপিরিয়েন্সকে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করা হবে there is no essential difference between the language of prose and that of critical composition ke kobi prose er bhashay ebong kobitar bhashar moddhe poetry er bhashar moddhe kono bishesh kono parthokyo nei tini ei moton diyechen tarpor dekho je it is a striking fact eta ekti eta ekti guruttopurno ghotona je byapar je wordsworth himself is found not to adhere to this theory at the time of composing his super creation like মানে তার কিছু চমৎকার চমৎকার ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ার্সত নিজেই এই যে তার এই থিওরি তার এই তত্ত্ব এই তত্ত্বের সাথে লেগে থাকেনি বা মেনটেন করেননি সেগুলো কি যে ওট টু ডিউটি ডিউটিতে তারপরে লাউডোমিয়া লাউডোমিয়া তারপরে ওট ইন্টিমেশন অফ ইমোটালিটি ফ্রম দি কালেকশন অফ আর্লি চাইল্ডহুড তারপরে দেখো লাইনস কম্পোজ এ ফিউ মাইলস থিনটন এভি এটসেট্রা মানে এই কবিতাগুলিতে এই বিখ্যাত কবিতাগুলিতে কিন্তু কবি তার এই থিওরিকে মেনটেন করেননি his own theory has been followed in some of his insignificant poems tar ei theory guli kintu tar kichu atatpurjopurno mani agurutpurno kobitar modhe tini follow korechen again uh, his claim his claim regarding the semblance between the language of prose and poetry has been uh, thoroughly violated by him in the um, in the aforesaid um, poems of high poetic grandeur dekho যে তার এই তার যে রিগার্ডিং তারপর মানে পয়েট্রি এবং প্রজের ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য এই সাদৃশ্য সংক্রান্ত তার যে থিওরি এই থিওরিটা কিন্তু তিনি নিজেই ভায়োলেট করেছেন হ্যাঁ নিজেই এই এই থিওরিটা ভায়োলেট করেছিলেন তিনি তার যে তোমার উপরোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে বা উপরোক্ত লেখাগুলির মধ্যে তিনি কিন্তু এই থিওরিগুলি ই করেছেন মানে উপরোক্ত যে চমৎকার যে কবিতাগুলি ছিল এই কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সেগুলোর মধ্যে কিন্তু তিনি এই যে তার প্রোজ পয়েন্টের মধ্যে যে পার্থক্য থাকার কথা পার্থক্য থাকার কথা তিনি বলেছেন ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য নাই সেটা কিন্তু তিনি মেনটেন করেন নাই হাইলাইট করেছেন তাহলে দেখো দ্যাস ওয়ার্স অফ রিপ্রেজেন্ট সিমস অফ অ্যাজ এ কাইন্ড অফ এনিকমা এনিকমা টু আ নাইফ রিডার দেখো একজন নাইফ রিডার ক্ষেত্রে মানে একজন নবগত রিডারের ক্ষেত্রে ওয়ার্স অফ কিন্তু এবং নিজেকে একজন বিভ্রান্তকর অবস্থার মধ্যে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন হিজ এডিগমেটিক এন্টিটি হ্যাজ অ্যাপলি বিন আনফোল্ডেড বাই বাই রেলাক দেখো যে রেলাক কিন্তু তার এই যে বিভ্রান্তিকর যে অস্তিত্ব বিভ্রান্তিকর যে উপস্থাপনা সেটাই কিন্তু চমৎকারভাবে তৈরি হয়েছে নিচের তার এই কমেন্টের মাধ্যমে যে ইন ইট হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ বিন আর গুড দ্যাট যে এটা যুক্তি দেওয়া হয় এই যুক্তি দেওয়া হয় যে ওয়েন হি রাইটস যখন তিনি লিখেন লিখেন হি ব্রেকস হিজ ওন রুলস সে নিজেই তার 
রুলসটা ভেঙে ফেলেন এন্ড হোয়েন হি রাইটস ইল যখন তিনি মন্দ লেখেন মন্দ লেখেন বলতে যখন তিনি একটু লেস কোয়ালিটি সম্পন্ন লেখা লেখেন ইট হ্যাজ বিন ইমপ্লাইড এটাকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে হি কিপস দেম সেইগুলো রাখেন বাট বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ ইজ হি হার্ডলি এভার অবজার্ভ সেই ইজন রুলস ঘটনা হলো যে সে খুব কমই কদাচিতে তার এই রুলসগুলোকে অবজার্ভ করেছেন মেনে চলেছেন অ্যান্ড দ্য ফয়েমস ইন হুইচ হি মোস্ট নিয়ারলি অবজার্ভস দেন এবং যে কবিতাগুলিকে তিনি খুব কাছাকাছিভাবে মেনটেন করেছেন খুব অল্প পরিমাণ মেনটেন করেছেন আর অফেন এমন ইজ বেস্ট এবং সেই কবিতাগুলি হলো তার বেস্ট কবিতা মানে যেগুলোর মধ্যে তিনি খুব কম পরিমাণে তার এই রুলসগুলিকে মেনটেন করেছে সেগুলি হলো তার বেস্ট কবিতা হয়েছে তা দেখো আজকে ক্লাসে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে ক্লাস পেরা যে ইন কনক্লুশন ইউ ক্যান সে দ্যাট তোমরা এইভাবে বলতে পারো যে দ্য গ্রেটেস্ট প্যারাডক্স ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য ওয়ার্ডস লাইস ইন দ্য ফ্যাক্ট যে ওয়ার্ডস অফ দের লেখা যে সবচেয়ে বেশি বৈপরীত্য যেখানে আছে সেটা হলো এখানে যে হি হিমসেল সে নিজে রাইটস ইন ওয়ার্ডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ হাই কোয়ালিটি গ্রান্ডি যে যে উচ্চ খুবই উচ্চ শ্রেষ্ঠতর যে পয়েটিক পয়েটিক যে ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি ব্যবহার করেছেন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু তিনি করেছেন হ্যাঁ যে ওয়াই হি অ্যাকজার্স স্ট্রেস আপন দ্য ন্যাচারালনেস অফ পয়েট্রি যে পয়েট্রির ক্ষেত্রে যেখানে তিনি পয়েট্রির ক্ষেত্রে কবি ন্যাচারাল স্বাভাবিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন বা গুরুত্ব আরোপ করেছেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু তিনি করেননি অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য ইমোশনাল ফোর্স বিহাইন্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ পয়েট্রি এবং পয়েট্রি ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে যে ইমোশন অনেকটা ফোর্স লাগে সেই ফোর্সের কথাও কিন্তু তিনি বলেছেন কিন্তু তিনি নিজে কিন্তু এটা করেননি তারপর দেখো শামস দ্য ওল্ড মেকানিক্যাল রুলস যে প্রাচীন মেকানিক্যাল যে রুলস করেছে নিয়মগুলো সেগুলো তিনি বাদ করেছেন অ্যান্ড শাম করেছেন অ্যান্ড রিজেক্টস দ্য আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ নিউ ক্লাসিক্যাল পয়েটস এবং নিউ ক্লাসিক্যাল পয়েটসদের যে আর্টিফিশিয়াল মানে কৃত্রিম যে ভাষা ছিল সেই ভাষাকে তিনি রিজেক্ট করেছেন হ্যাঁ দেখো যে পয়েট্রিক ডিকশন সম্পর্কে ওয়াসত কিন্তু তার এই গ্রন্থে এই তত্ত্বগুলি এই মতামতগুলি তিনি ব্যক্ত করেছেন যে ক্লাসিক্যাল যুগের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনকে তিনি অ্যাভয়েড করেছেন তো আশা করি তোমরা আজকে ক্লাসটিতে দেখে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্লাসটি বুঝতে পারবে এবং আজকে আমি আমার মতো করে একটি নোট তোমাদেরকে এই প্রশ্নটার জন্য কমপ্লিট করে দিলাম তোমরা তোমাদের কাছে থাকা সোর্স তোমাদের কাছ থাকা বই সব কিছু মিলিয়ে একটা নোট কমপ্লিট করে আর তোমরা এই নোটটা হস্তে লিখিত নোটটি আমাদের ফেসবুক গ্রুপ গ্রামিন ইংলিশ ক্লাস পিড়িতে অবশ্যই তোমরা কোর্স দেবে এবং আমাদের এই গ্রুপের সাথে তোমরা অ্যাড হবে তাহলে হয়তো বা আমি বুঝতে পারবো যে আমি যতটুকু তোমাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেছি হয়তো তোমাদের কাছ থেকেও আমি হয়তো নতুন নতুন কনসেপ্ট নতুন নতুন জিনিস পাবো এবং তোমরা বিলিভ করা না করো যে একটা একটা ক্লাস নিতে অনেক কষ্ট করতে হয় যখন ক্লাসটা ঠিক মতো তোমরা দেখো প্লাস তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার বাড়ে তখন কিন্তু সত্যি পরবর্তীতে কাজ করার জন্য একটা অনুপ্রেরণা পাই তো সবার কাছে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে তোমরা ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ